ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഓടിപ്പോവുക ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാം ഹൗസിലേക്കാണ് ഫാമാണിത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് നീണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫാമുണ്ട് ജെയ്സ് ഫാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ ഭാര്യ പിള്ളേരെ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പൻ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു അമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിള്ളേർ കളി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫാമിൽ വന്നാൽ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണണം ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചുറ്റി കാണാം ഇവിടെ ആരുടെയും ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാണാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ച് അതൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് വന്നു മൈദലി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് പുള്ളിക്കാരത്തെ കൈ കിട്ടി അപ്പോൾ ചേച്ചി ഞാൻ അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോയും കൂടി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവരിവിടെ വന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതെന്താ ചേച്ചി സംഭവം ഇത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയുടെ വീടാണ് അതായത് ജോയ് ചെമ്മാച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടു തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കാണുന്നത് ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പല വെറൈറ്റി മീനുകളുടെ ഒരു പ്രദർശനം അതിനകത്തുണ്ട് അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അക്വേറിയം പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കുറെ ഫാമിന്റെ മറ്റ് കാഴ്ചകളുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ അതിലെല്ലാം അപ്പോൾ മൈദലി ചേച്ചി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അക്വേറിയത്തിന് എൻട്രി ഫീ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെയോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്വേറിയം ഫീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് രൂപ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ അക്വേറത്തിൽ കയറാൻ ഇരുപത് രൂപയുടെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയോ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിതിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കാം ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കൊന്ന് പോകാം അക്വേറത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അക്വേറിയം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയി കാണാം ഇതെന്താ ചേച്ചി ഇത് വിവിധ ഇനം പ്രാവുകൾ കോഴികൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാ ലവ് ബേഡ്സ് ഇനി കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മൈ പ്രാവ് ഉണ്ട് കിങ് കിങ്ങനാണ് പേര് കിങ് പ്രാവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസ്കറ്റ് പ്രാവ് ബിസ്കറ്റ് പ്രാവ് എന്ന് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കാണാം ബിസ്ക്കറ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഫാമിലുള്ള എല്ലാ പക്ഷി മൃഗാദികളെയും കാണാം കൃഷികൾ കാണാം ഫാമിന് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ വരണം ഇതാണ് ഫാമിൻ്റെ സ്റ്റോർ അല്ലേ ഷോപ്പ് അവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജാതിക്കായൊക്കെ ഉണങ
ഇതെന്താ മീനാണോ അത് ആ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉള്ള മീനും ഉണ്ട് അത് മീൻ ഏതായാലും നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇത് കോഴികളാണ് മുട്ട കോഴികൾ ഇവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോ ഇവിടെ കരിങ്കോഴി എന്ന് കണ്ടു ചേച്ചി ഈ കരിങ്കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ കരിങ്കോഴി വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇറച്ചിയും അതായത് മുട്ടയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം അത് അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലതാണ് ഔഷധഗുണം അപ്പൊ കരിങ്കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും ഔഷധഗുണം ഉള്ളതാണെന്നാണ് ചേച്ചിക്ക് അറിയാവുന്നത് തെങ്ങ് വാഴ പച്ചക്കറികൾ കപ്പ അങ്ങനെ വിവിധ ഇനം കൃഷികളാണ് ഈ ഫാമിലുള്ളത് അപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുറെ പടർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഫാം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് മീൻ കൃഷി കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് മീൻ കാണാൻ പറ്റുമോ മീൻ കുളങ്ങൾ വിവിധ മീനുകളെ കുളങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഏത് മീൻ വെറൈറ്റി ആണുള്ളത് കരിമീൻ ഉണ്ടോ കരിമീൻ ഉണ്ട് കൊഞ്ച് കൊഞ്ചുണ്ട് പൂരിവാള നട്ടർ റെഡ് ബല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ പിന്നെ തിലോപ്പിയ ആ അപ്പോൾ ഒട്ടുമുക്കാലും ഈ വളത്ത് മീനുകൾ വളർത്താവുന്ന എല്ലാ മീനുകളും തന്നെ ഇവിടെ കൃഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ മീൻ കുളങ്ങൾ കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മീൻ കുളങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേഷനോട് കൂടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മീൻ കുളമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് മീനുകൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് മീൻ തീറ്റയൊക്കെ മേടിക്കാം പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പൊതി മീൻ തീറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ച് മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാം പിള്ളേരുണ്ട് ഇവിടെ അവരെ കൊണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാം മീൻ കുളങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ചോദിച്ചു ഈ കാർഷിക മ്യൂസിയം അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അതല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ മ്യൂസിയം അല്ലേ ആ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ മ്യൂസിയം ഫ്രീ ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് കയറി കാണാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു പോവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡാണ് ഫുഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ മ്യൂസിയത്തിലൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടി ചാടി കണ്ടു പോവാം ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാരം എന്താ പേരെന്താ തോമസ് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഔട്ടിംഗ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ പിള്ളേർക്കും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി അല്ല ഇവരുടെ ഫാമിലി അല്ല കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ
നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പേരൻസും പിള്ളേരും അവർ കഴിച്ച് ഫുഡ് ഞാനും കൽപ്പിതയുണ്ട് കൽപ്പിത ക്യാമറയുടെ പുറയിലും ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ കിച്ചൺ ആത്തോട്ട് പോവാണ് കിച്ചണിൽ ഗ്രിൽ ഫിഷിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് നല്ല നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ഗ്രിൽ ഫിഷ് മാത്രമല്ല പിടിയും കോഴിക്കറിയും ഇതും കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഉഷ ചേച്ചിയാണ് ഉഷ ചേച്ചി എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഫാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നാടൻ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് വടക്കുന്നതിന് പകരം ചുട്ടെടുക്കുന്നു ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ മസാലകൾ ചേർത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരം നട്ടർ ഫിഷ് ആണ് അല്ലെ നട്ടർ മീൻ അതിന്റെ ആണ് ഗ്രില്ല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രില്ല് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഭാര്യ ആദ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുക്കണം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ഫിഷും ചോറ് ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ ഊണാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും അവിയലുണ്ട് പിന്നെ തോരനുണ്ട് പിക്കിളുണ്ട് പയറുകറിയാണ് തോന്നി മീൻ കറിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഗ്രിൽ ഫിഷുമാണ് അവൾ കഴിക്കുന്നത് ആൾ ഒരല്പമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അടിപൊളിയാണ് കാണുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തൃപ്തിയാകുന്നൊരു ഫുഡാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് മലയാളം അധികം പറയാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പം കൽപ്പിത ചോറും ഗ്രിൽ ഫിഷും ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഊഴമാണ് പിടിയും കോഴിയും അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പിടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഒരു പോപ്പുലർ ഫുഡാണ് തേങ്ങാപ്പാലും അരി ഉണ്ടയാണ് ഇതിനകത്ത് അതെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ട് കറി കറിവേപ്പിന ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ജീരകം ഈ വക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുക ഇതാണ് സംഭവം പിടി പിടി എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കറിയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക ബെൽ ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരു